Mwisho ni lazima tupitishe sheria mbili. Moja inaitwa Appropriation Act, nyingine inaitwa Finance Act. Zile ni sheria, sheria ya bajeti. Kwamba bajeti sasa itumike kwa utaratibu huu. Ki sheria, rais anaweka mkono ndio inakuwa tayari. Yaani bunge ni ni pamoja. Kwa hiyo matusi yale anayoyatoa kwa kweli kwa kujua au kutokujua anaposema hivyo Parliament of Tanzania. Ukisema neno Parliament na maana ya rais yuko mle waziri mkuu yuko mle speaker yuko mle baraza la mawaziri yuko mle kila mtu yuko mle sijui professor anajua haya au anajua tu kujumlisha na kutoa e, kwamba maneno haya yanatukana kila mtu sijui kama anafahamu haya maneno ndio maana namwambia si maneno ya kurudia rudia si maneno ya kurudia rudia una 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 anatukana tole mkono ambao unakulisha e, hata mteuzi wako naye unamuingiza nda inataka kidogo na ushujaa sio kawaida na jamaa shujaa kwa kweli. <laughs> Ana uthubutu. <laughs> Lakini ni uthubutu ambao <laughs> wa mbu wa kumngata. <laughs> kumngata eh yule anayemlisha. Sina chuki binafsi na profesa Hassan ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, mtanzania mwenzangu, jamaa yangu. Wala bunge la Tanzania halina ugomvi wote. Ugomvi wetu ni lugha tu. Kwamba anatumia lugha ambazo ni za ni za udhalilishaji. Unaweza kawa na neno ukalitumia kwa mdogo wako. Neno lile lile. Ukalitumia kwa watu wa umri wako. Neno lile lile. Lakini neno hilo hilo uwezi kutumia kwa wazazi wako, uwezi kutumia kwa wazee na kadhalika. Yaani lugha yoyote ile ni lugha sawa lakini matumizi ya maneno na unaweza kawa na neno la Kiingereza likawa ni rahisi tu. Lakini ukilitumia kwa Kiswahili tayari na maana tofauti kwa watu tofauti. Neno hilo nilitumia kigogo kwa lina maana tena tofauti tena. Kwa hiyo hapa ni matatizo ya 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 lugha ambayo tusingependa kama nchi atufikishe hapo tulipofika. Nimalizie tena kwa kuambia kwamba bunge letu linaendelea vizuri na taarifa hizi hazina neno lolote ambalo sisi bunge tuna malalamiko ni mambo ya kawaida. Tutayachambua moja baada nyingine. Labda nilichojifunza ni kwamba katika uchambuzi wetu huko tunakoenda tutajaribu e, kwa baadhi ya hizi hoja tutajaribu ku, kuwaruhusu wenye viti warudi kwenu na kuzifafanua. Ndipo mtakapoanza kuelewa kwamba inaletwa hoja kumbe kumbe kwa kweli e, <laughs> sisi hoja nzito kihivo kwa maana hiyo unayoisoma pale. Tutatoa ushirikiano huo. Mwisho kabisa kama mna maswali mawili matatu mimi nitaruhusu machache tu. Sasa utaratibu wenu wa kuchaguana ndio unanipaga shida. Bwana Rafa yuko hapa Ah, haya bwana. Matatu tu yanatosha. Kwa kwa hiyo huyo anaitwa huyo. Mtazamaji wa chama chake na sasa ni wakati. Kwanza hapo moja. Ni wakati wa maswali na majibu ndipo ambapo alihudhuria bunge la umoja wa mabunge duniani mm, e, pamoja sasa na jambo lingine kubwa ambalo umeelezea hapa ni kuhusiana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ambayo imewasilishwa bungeni ambayo imeleta malalamiko miongoni mwa watu ambao wametajwa katika ripoti hiyo hebu tusikilize sasa kipindi Kwa, kwa kwanza nisema kama nilivyosema nimetoka safari. Kwa hiyo bado sijaipata niweze kuona ni kitu gani na sijaipata orodha ya nini ambacho kufanyiwa kazi. Lakini ninachojua ametumia lugha hayajafanyiwa kazi kwa kiwango cha kuridhisha. Maana yake ni kwamba yamefanyiwa kazi ila kuna kutokuridhika mahali. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha kila kitu kinafanyiwa kazi. Sisi kama bunge la Tanzania hatuko kuficha chochote kile. Na kwa kawaida kamati zetu zinafanyia kazi. Na kuchambua mambo yaliyo mengi sana. Sasa nahitaji kujifunza kidogo kujua ni kitu gani hasa ambacho kilikuwa pending kwa maana hiyo. Ni, ni kitu cha aina gani hicho? Kwa hiyo siwezi kusema kwamba si kweli au vipi lakini si nia yetu sisi kutokufanyia kazi jambo lolote lile kwa sababu kazi inayofanyika ni kwa manufaa ya taifa. Kwa nini tusifanyie 
Kwa hiyo wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba serikali inafanyia kazi. Na kama nilivyosema, kubwa zaidi yeye anatoa queries. Wanaoiagiza serikali ni sisi bunge. Unanielewa? Eh. Sisi bunge ndio tunaagiza. Ndio. Sio la pili. Ya burudia? Kumba kuna kawe ya mawe lisema kumba profesor Sadi haidi kwa rais kwa jiri ya kujieleza. Ngependa kupata kwa panusi. Akifika kwa rais kujieleza. Kumba mtakuwa tayari kumisame kwa jiri na hii kufanya kazi au hii. Ngoja ya fike kwanza. Tusifuke daraja kabla. Kwa la tatu. 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 Kwa B. Sai moja tu, sai moja. Ni kujibu hapo hapo tu. Hilo hilo ni uamuzi wake. Kwamba napenda spendi ah. Hilo ni uamuzi wake. Yeye anapaswa kuiona busara ni ipi katika mazingira haya. Maana hana mtu wa kufanya naye kazi zaidi ya bunge. Na hao wao fanya nao kazi. Hana mwingine kama na mwingine nitajieni. Ndio maana ripoti yake inakuja wapi? Na sisi ya notuletea, tumemambia, haa, sasa ya atajua, atafanya kazi na nani. Na mwishimua inasemekana kwa mba, kwa, kwa namna ya peke katika mwaka kutuwe, kuna soba kumina nani, wizara hafya, e, fedha zilizotumika kwa kwa tibu wa mojo wa inja inchi ni nyingi za hii, zimepindukia. Na moja watu wanautuanja wa kutuwe fedha nyingi ni wewe, sige kawa ena asa di ugombi ni hapu baada kuhu, hapu chokonua wa fedha na tukabu hapu. Manyelele, wani. <laughs> Iyo ni ukurasa wangapi wa tarifa ya sani? <laughs> ah, lakini ukurasa wangapi wa tarifa? <laughs> Ndiyo ukurasa wangapi na yosema kwamba ndugaya metumia ila nyingi sana huko hindi ya kutibiwa? Ngoja 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 usiruke usiruke kwa sababu litaenda 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 bila bila maelezo. Kwa hivyo sema misi ya pata yu tarifa? Lakini mimi nilikawa matibabu kwa muda mrefu 1215 1216. Mara tu baada nilipoapishwa kwa speaker. Immediately nilipomaliza kuwaapisha wabunge niliugua sana. Binadamu tunaugua. Na matibabu hupangi wewe unayeugua bei. Kwa hiyo kama kuugua kwangu kulikosti taifa fedha nyingi kwa kweli kwa jina la Mwenyezi Mungu mimi siwezi kujua. Kwa hiyo labda ningekufa watu wangefurahi. Lakini katika matibabu yoyote yale. Tunawatibu watu hatuangalii thamani ya mtu na kiwango cha fedha kilichotumika. Kinachoangaliwa kama kuna matumizi mabaya ndani ya ndani ya matumizi yale. Lakini mimi nimeenda kutibiwa 2015 16. Hesabu hizi ni za 17 18. Kwa hiyo unaweza kaona tu kwamba ni unajua tena akibano basi anajaribu kutafuta sababu kule na kule kule na kule na kadhalika na wanaotibiwa ni wengi wa Tanzania wengi na hospitali ambayo mimi natibiwa ambayo nilikwenda kutibiwa ni hospitali ya kawaida nakutana na watanzania wa kila aina wa, wa aina zote tunapishana tu mimi naenda kwa daktari huyu na mwanzangu anaenda kwa daktari huyu tunakutana kwenye corridors humo sijawahi kwenda mimi hospitali ya New York sijawahi kwenda hospitali ya sijui ya, ya Ujerumani wala ya wapi naenda nimepeleka hospitali ya India ambako ndiko wa Tanzania wanakotibiwa la mwisho mwingine la mwisho kabisa hapo kidogo kama wewe unaweza kupata eh, manufaa hayo ya nchi kutibia kwa nini hata kama hiyo hivi bajerele unapenda kweli tuendelee kujadili habari ya mtu kutibiwa kweli bado tunazungumza kidogo ehe haya yupo mheshimiwa tunduliso alipata tatizo kama lako pia vipi huko na mwisho kabisa wale Sasa shida unaingiza una, unajua sikiliza unauliza maswali mengi unaacha na heng baadaye watatafsiri kwamba kabla labda mimi sikujibu swali lakini hebu tusiondoke kwenye ajenda ya leo tukapanua kwenye mambo mengine ambayo nimeshawe kuyafafanua na kuyafafanua na kuyafafanua yeyote anayekwenda kutibiwa kule India anaenda kwa utaratibu wa kiserikali na references za kiserikali wabunge wanaotibiwa nje ya mahali hapo ni wengi wako South Africa wanatibiwa Germany wanatibiwa Uingereza wanatibiwa wapi at their own capacity hao nao wapo including hao nao wataja 
Sasa mimi nifanyeje? Kama mtu akiamua yeye mwenyewe kwenda kutibiwa mahali fulani, kwa hiyo tufanyeje? Tumkataze? <laughs> na sisi hapa tunafuata utaratibu wa serikali. Tunakwenda kutibiwa na serikali, sisi malofu ambao hatuna chochote, hatuna mfadhili, hatuna mwezeshaji. Kwa hiyo tu, 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 tunapaswa kuwa subjected to what? Hata manyerewe weo kiugua kesho, bado mzima Subili kidogo, ya mungu wapishe mbea lakini wakati mgini ugua binadamu hawa hawa Unanyelewa? Utafuata utaratibu huwa, kwa, utaratibu huu ni wanchi, ni wenu wote njini vijana Unanyelewa? Huu utaratibu ni wetu sisi wote Sasa inategemea Anayumwe kidonda, anayumwe moyo, anayumwe Mbea yuwezi kwa moja <laughs> Lazima <laughs> tuliacha hilo mwisho kabisa wewe tuliacha hilo uraiapacha aiongelewe tena sasa hivi kinachoongelewa ni kuwekwa